ஆற்றப்படைய ஃபவுண்டேஷன் சார்பாக அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அகர் ஹெச் எபிசோட் சிக்ஸ் இந்த எபிசோட் ஒரு நீட் எக்ஸாம் ஆஸ்பிரண்ட்டோ இல்லை மற்ற காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஆஸ்பிரண்ட்டுக்கோ மட்டும் இல்லைங்க இதை தாண்டி நம்ம வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு ஒரு பொறுப்பு வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு நியூ பிகினிங்கை நோக்கி நகர்ற எல்லாருக்குமான ஒரு வீடியோ ஸோ மே திஸ் வீடியோ பிரிங் இன் ஸ்பார்க் இன் தோஸ் லைஃப் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னைக்கு அரைநிவி அப்படின்ற மாணவியின் கதையை தான் பார்க்குறோம் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மீனம்பட்டி அப்படின்ற ஒரு கிராமத்தில் வளர்ந்துட்டு வராங்க கூட அக்கா தம்பி அப்பா அம்மா இருந்திருக்காங்க தனது அஞ்சாம் வகுப்பு வரைக்கும் ஒரு அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் படிச்சுட்டு வராங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பாவால் கட்டணம் கட்ட முடியாத காரணத்தினால் அவங்க வந்து ஆறாம் கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரசு பள்ளியில் சேர்றாங்க தமிழ் மீடியமில் தான் படிச்சுட்டு வராங்க அரை நீ சொல்கிற ஒரு விஷயம் ஆனால் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து இந்த ஒரு கோலு ட்ரீமு எனக்கு டாக்டர் அப்படின்லாம் எதுவுமே இல்லைனா நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுற ஒரு பொண்ணு போவேன் படிப்பேன் வருவேன் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டென்த்து படிக்கிறாங்க நல்லா படித்து எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு மார்க் அந்த மார்க் அந்த ஸ்கூலில் டாப் ஒன் ஸோ ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு அரைநிவி வராங்க அப்புறம் கோவிட் வந்துருது ஸோ ப்ளஸ் ஒன் அப்படியே ஸ்கூலுக்குலாம் போல ப்ளஸ் டூ பாதியும் ஸ்கூலுக்கு போல ஸோ கடைசி கட்டத்தில் தான் வந்து ப்ளஸ் டூ ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அவங்க சொல்கிற ஒரு விஷயம் ஆனால் பெருசாக எங்களுக்கு டீச்சர்ஸ்லாம் அந்த டைமில் இல்லை கோவிட் முடிஞ்சு வந்ததுனால ஸோ நாங்களே படித்து மாற்றி மாற்றி எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடலாம் சொல்லி கொடுத்து போர்டு எக்ஸாம் எழுதினோம் அந்த மாதிரி எழுதி அறிநீவி ஐநூற்றி ஏழு மார்க் அறநூறுக்கு ஸ்கூல் ஃபஸ்ட் திருப்பி ஸோ டென்த்துலேயும் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு டுவெல்த்துலேயும் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு ஆனால் எந்த மாதிரி பொண்ணுக்கு ஒரு கோலே இல்லாத ஒரு பொண்ணுக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் பயாலஜி குரூப்புன்றதுனால சரி நீட் எக்ஸாம் எழுதும் அப்படின்ற ஒரு இதில் தான் இருக்காங்க ஸோ மே மாதம் அவங்க பப்ளிக் எக்ஸாம் முடியுது ஜூன் மாதம் எதிர்பாராத விதமாக அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரு விபத்து ஒரு ஆக்சிடெண்ட் அந்த ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்து போயிடுறாங்க ஸோ குடும்ப சூழ்நிலையே மாறுது அருணி சொல்கிற ஒரு விஷயம் நான் அம்மா இருந்த வரைக்கும் எங்கள் மூணு பேருக்குமே அடுப்புனா என்னென்னு தெரியாது கிச்சன் பக்கம் போனதில்லை வீட்டில் பத்து தேய்க்கிறது துணி துவைக்கிறது இந்த மாதிரி எந்த வேலையும் பார்த்ததில்லை ஸ்கூலுக்கு போவோம் வருவோம் விளாடுவோம் நல்லா பொத்தி 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 செல்லம் கொடுத்து வளர்த்தாங்க ஸோ இந்த ஒரு லாஸை அவங்களால ஏற்றுக்கிற மனப்பான்மை அவங்க வீட்டில் யாருக்குமே இல்லை ஆனாலும் அவங்க வந்து ஜூலையில் நீட் எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க எழுதி பெருசாக நூற்றி எட்டு மார்க் தான் வருது அதுக்கு எந்த ஒரு சீட்டும் அவங்களுக்கு கலந்தாய்வில் கிடைக்கல ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி அருணிக்கு அவங்க ஸ்கூல் படிக்கிற டைம்லலாம் அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரீம் ஒரு கோல் எதுவுமே இல்லை ஸோ இவங்க வீட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சரி பொண்ணு வந்து ஏதோ ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் சேர்த்து விட்டுடலாம் நீட்டும் பெருசாக மார்க் இல்லை அவளுக்கும் டாக்டர் ஆனால் பெருசாக ஸ்கூல் லைஃப்பில் சொன்னது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறப்போ ஹரிணி சொல்கிற ஒரு விஷயம் அவங்க குடும்பத்தினர்கிட்ட போய் சொல்லியிருக்காங்க நான் டாக்டருக்கு தான் படிப்பேன் அது எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் சரி நான் எம்பிபிஎஸ் தான் படிச்சுட்டு வெளில வருவேன் அப்படின்ற ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க ஸோ எடுத்துட்டு அவங்க அப்பா கிட்ட போய் இதை சொல்கிறாங்க அவங்க அப்பா வந்து கடன்லாம் வாங்கி ஒரு தனியார் கோச்சிங் சென்டரில் மாதம் மாதம் ஃபீஸ் கட்டி படிக்க வைக்கிறாங்க ஒரு நாலு மாதம் கிளாஸஸ் சேர்ந்து போயிட்டு இருக்காங்க அஞ்சாவது மாதம் அவங்க அப்பாவுக்கு வேலை போகுது அவங்க அப்பாவுக்கு வேலை போயிடுச்சு அடுத்து என் குடும்பத்து வருமானத்துக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில திருப்பி இன்னொரு ஒரு இடி எல்லாரும் அப்படியே உட்காடுறாங்க அப்போ அருணி சொல்கிற ஒரு விஷயம் அண்ணா நாங்கள் லைஃப்பில் நிறைய இடத்துல எங்கள் அம்மாவோட ப்ரெசன்ஸை நாங்கள் உணர்ந்துருக்கோம் முக்கியமாக எங்கள் அப்பா வேலை எழுந்து அடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாதப்போ அவங்க அம்மா வேலை பார்த்து சேர்த்து வச்ச காசு பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து வருது ஸோ அந்த காசை வச்சு ஒரு சின்ன பொட்டி கடை ஒன்று அவங்க வீட்டிலேருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அவங்க அப்பா அந்த கடையை ஆரம்பித்து இவங்க பொண்ணு அவங்க அப்பா கடையை பார்த்துட்டு இருக்காங்க இன்னி தேதி வரைக்கும் அருணி வந்துட்டு அவங்க அப்பா மார்க்கெட் போயிட்டு கடைக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் வாங்குறப்போ அருணி போய் கடையை பார்த்துப்பாங்க அந்த மாதிரி சின்ன பொட்டி கடையை ஸோ அருணி சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஆனால் இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் நான் டாக்டர் ஆனோன்றதில் உறுதியாக இருக்கேன் மளிகை கடை ஆரம்பித்தாச்சு வருமானம் அஞ்சு மாதத்துக்கு வரல பெருசாக ஒரு ஒரு மாதம் மாதம் வந்து ஒரு டியூஷன் லெவல் சென்டரில் வந்து ஃபீஸ் கட்டி படிக்கிற அளவுக்குலாம் வருமானம் வரல அதனால் அந்த வருஷமும் சுயமாக படிக்கிறாங்க இரநூத்தி ஐம்பத்தெட்டு மார்க் வாங்குறாங்க ஆனால் நம்ம இந்த வருஷம் கலந்தாய்வில் நம்மளுக்கே தெரியும் கட் ஆஃப் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதனால் இந்த வருடமும்
அந்த தம்பியும் படிக்கணும் அந்த தம்பியும் ஒரு நல்ல இடத்துக்கு வரணும் நானும் எங்க அப்பாவும் வந்து அம்மா போயிட்டாங்கன்னு உட்காந்து நினைச்சு நான் வந்து ரெண்டு பேரும் இருண்டு உட்காந்தோம்னா அவன் வாழ்க்கை என்ன ஆறுது வீட்டுக்கு தேவையான பொ அன்றாட இது துணி துவைக்கிறதுலேருந்து சமைக்கிறதுலேருந்து ஒரு வீடு ஓடணும்னா அது ஒரு தாய் அந்த தாயின்ற ஒரு இது வந்துட்டு மொத்த குடும்பத்துக்கும் ஒரு தூண் தானே ஸோ அந்த ஒரு பொறுப்பை எதாவது எடுக்கணும் தானே அந்த பொறுப்பை நான் எடுத்தேன் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஒரு மெய் சிலிருக்கிற ஒரு விஷயமா இருந்தது அறிமி சொன்ன ஒரு விஷயம் ஸோ இன்னி தேதி வரைக்கும் அவங்க காலையில் அவங்க தம்பியை வந்துட்டு ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதுலேருந்து தம்பி படிக்கிறானா இல்லையா தம்பியை படிக்க வைக்கிறதுலேருந்து சமைச்சு கொடுக்கறதுலேருந்து வீட்டில் துணி துவைக்கிறது பத்து தேய்க்கிறது அவங்க அப்பா மார்க்கெட் போகிறப்பெல்லாம் கடையை பார்த்துக்கிறது இத்தனை விஷயங்கள் பண்ணி நீட்டு கொம்பு அடிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆற்றுப்படியார காட்டில் ஸோ நான் இந்த வீடியோலேருந்து நான் சொன்ன ஸ்டார்டிங்கில் இது வந்து ஒரு நியூ பிகினிங்காக இருக்கணும்னு நினைக்கிற எல்லாருக்குமான ஒரு வீடியோ அப்படின்ட்டு இந்த நியூ பிகினிங்குக்குள்ளே என்ன மெசேஜ் நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா எப்பயுமே வென் எவர் தர் இஸ் அ நியூ பிகினிங் யூ வில் ஒன்லி ஹவ் ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது அந்த ப்ராப்ளம்ன்றது வெளிலேருந்து வரலாம் ஆர் நம்மளுக்குள்ள இருக்க அந்த ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை ஒரு ப்ராப்ளமா வரலாம் லேக் ஆஃப் கான்பிடன்ஸ் ஒரு ப்ராப்ளமா வரலாம் நம்ம எல்லாருமே ப்ராப்ளம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஒரு நெகட்டிவ் தாட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வர்றப்போ நம்ம இருண்டு போய் உக்காந்துட்டு ஓகே எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு இவர் இப்படி சொல்லிட்டாரு அவர் அப்படி சொல்லிட்டாரு அது எனக்கு இவ்வளோதான் வருது அப்படின்ற வி ஆல் ஆர் ஸ்டக் இன் நெகட்டிவ்ஸ் பட் நான் எப்பயுமே எல்லார்கிட்டயுமே சொல்கிற விஷயம் தாங்க நம்மளை சுற்றி ஒரு பத்து ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறோன்னா எங்கேயோ இடனா ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கும் ஸோ டோன்ட் மாஸ்க் யுவர் செல்ஃப் பிகைண்ட் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் தி சொல்யூஷன் தட் இஸ் இடன் பிட்வீன் தி ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது பிரச்சனைகளுக்கு நடுவில் முகமூடி போட்டு மறைஞ்சி இருக்கிறதுனால நம்ம பிரச்சனையை தவிர்க்க முடியுமானா முடியாது ஆனால் அந்த பிரச்சனையை முகமூடியை கழட்டிட்டு நம்ம நேரில் போயிட்டு ஃபேஸ் பண்ணோம்னா அந்த பிரச்சனைகளுக்கு நடுவில் இருக்க ஒரு சொல்யூஷன் வரும் ஸோ அருணி சொல்கிற ஒரு விஷயம் நான் ஏன் டாக்டர் ஆனோன்ற டிசைட் பண்ணனா என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னால் எல்லாருக்குமே பண்ண முடியுமான்னு தெரியாதண்ணா ஆனால் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் எங்கள் அம்மா விழந்தா மாதிரி மற்ற இன்னொரு ஒரு பொண்ணு உயிரை இழந்துடக்கூடாது அவங்க தாயோட உயிரை இழந்துடக்கூடாது ஸோ நான் எங்கள் அம்மா போயிட்டாங்க அப்படின்ட்டு நான் உட்காந்து இருண்டு உட்காரதோட மற்ற பசங்களுக்கு அம்மா போக விடாத அளவுக்கு என்னாலும் முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு எண்ணம் தான் இங்கே இருக்க ஓடிட்டுருக்குன்ட்டு ஒரு லிட்ரலி கூஸ் பம்ஸ் மூமெண்ட் தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம ஆறு எபிசோட் அக எழுச்சி முடிஞ்சிடுச்சு ஆறு எபிசோட்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரிபடி இஸ் அ பேட்டில் வாரியர் எல்லாருமே ஒரு ப்ராப்ளமை வந்துட்டு எழுந்து மிதிச்சு நகர்ந்து they are moving towards a solution so nama life la ellarkume prachana nrad its part and parcel of life adu nammal kannukku nama kanna moodna kuda and the problem namukitta varum but nama kanna tarandalum adukana solution kadaikiradhu kashtam so vaalkaiyila jeikkaradhukku romba mukkiyamaana oru vishayam and the tannambikai and the being or having that spirit to search the solution for every problem indha oru message oda தயவு செஞ்சு திருப்பி சொல்கிற இந்த வீடியோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்க திஸ் வீடியோ ஷுட் பிரிங் இன் தி கான்ஃபிடன்ஸ் தி ஹோப் ஆஃப் சர்ச்சிங் ஃபார் சொல்யூஷன்ஸ் ஆர் ஐ வுட் சே ரேதர் ஹண்டிங் ஃபார் சொல்யூஷன்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் அடுத்த எபிசோடில் பார்த்துக்கலாம்